చిక్కుడు గింజల మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చిక్కుడు గింజల మసాలా కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు ఒక కప్పు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి జీడిపప్పు పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సోమా గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం దీనికి మసాలా అంటే ఏమన్నా ముందు మనము పేస్ట్లు కానీ పౌడర్స్ కానీ రెడీ చేసి ఫస్ట్ నా ముందుగానే నైట్ నానబెట్టానండి క్యాష్యూ ఓకే ఆ పేస్ట్ తీసుకొచ్చాను సో జీడిపప్పు నానబెట్టి పేస్ట్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత టొమాటో ఓకే అంతే టొమాటో అంతే ఓకే ఆవాలు వేసుకుందాం ఓకే జీలకర్ర చిక్కుడు గింజలు కూడా ఉడికించేసారు ఆ ఉడికించేసాను ఓ నైస్ సో మనకి ఇప్పుడు చిక్కుడు గింజలు కూడా ఇలా ఓన్లీ గింజలు కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు కదా అవును బాగుంటాయి అయినా చాలా మంది ఊరికి అలా ఉడికించుకుని తింటూ ఉంటారు కానీ అవునండి ఇలా కర్రీస్ లాగా కూడా చేసుకుంటే కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది సో మీ పిల్ల ఎన్నాళ్ళు అయింది అండి టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ వెరీ గుడ్ సో అయితే మీకు పెళ్లికి ముందు వంటలు రావన్నమాట రావండి మీ వారు నేర్పించారా పెళ్ళి అయితే ఓకే ఇప్పుడు అది కొంచెం అయ్యాక కరివే కరివేపాకు వేసుకుందాం ఓకే తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి కొంచెమేనండి మరి కారం కూడా వేసుకుంటాము సో అయితే మీరు ఇద్దరు బిజీగా ఉంటారు కదా అలాగే కొంచెం అయిపోయే వంటలు వీకెండ్స్ లో కొంచెం టైం తీసుకునే వంటలు మీ వారు ఎప్పుడైనా హెల్ప్ చేస్తారా వంటల్లో అయ్యో రోజు చేస్తారండి అయ్యో రోజు చేస్తారు సో ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అయ్యారా అవ్వలేదా వంటల్లో ఇప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారా ఓ వెరీ గుడ్ ఇది ఇప్పుడు కొంచెం వేగింది కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం కాజు పేస్ట్ వేసుకుందాం ఇది ముందుగా నానబెట్టి పేస్ట్ చేసినదండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది వేగింది కదండి క్యాషు పేస్ట్ నెక్స్ట్ టొమాటో పేస్ట్ వేసుకుందాం సో కొంచెం ఇలాంటి వాటిల్లో టొమాటో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కొద్దిగా అప్పులుప్పు యాడ్ అయితే అండ్ ముఖ్యంగా చిక్కుడికాయకి టొమాటో కూడా బాగా సూట్ అవుతుంది తర్వాత కొంచెం కారం ఓకే కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఓకే కొంచెం సాల్ట్ సో వాటర్ అవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం వేసుకుందామండి చాలు సో ఇది మగ్గితే మనకి మసాలా రెడీ అయిపోతుంది అప్పుడు చిక్కుడు గింజలు యాడ్ చేసేసుకోవటం ఉడికించి పెట్టేసి డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం మూత పెట్టేద్దాం మూత పెట్టి చూద్దాం చూద్దాం సరిపోతుంది ఇప్పుడు సరిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ సైడ్కి వచ్చేసింది కదా సో ఇప్పుడు మసాలా బాగా కుక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం చిక్కుడు గింజలు ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు వేసుకుందాం సో మనకి ఇది కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది సో అంటే మనం దేంట్లోకి తీసుకుంటామో దానికి తగ్గట్టుగా అంతే వేసుకోవచ్చు మనకు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలి అంటే కనుక కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా అయితే మనకు రోటీకి అయినా సరిపోతుంది రైస్ కైనా సరిపోతుంది ఇలా అయినా సరిపోతుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా మనం పెట్టేసుకుంటే కర్రీ అయిపోతుంది 
జస్ట్ ఆ మసాలా చిక్కుడు గింజలకి పట్టడానికి అంతే అవును సో అప్పుడు కొంచెం ఆ గింజలు కూడా మనకి టేస్టీగా మసాలా ఫ్లేవర్ లో బాగుంటాయి ఎలాగ ఉడికించింది కాబట్టి మనకి ఫాస్ట్ గానే ఫాస్ట్ గానే పీల్చుకుంటుంది కదా అది ఓకే వెయిట్ చేద్దాం చూద్దామండి చూద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు అయిపోయిందండి ఇది కర్రీ ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసేయండి మనం లాస్ట్ లో కొత్తిమీర వేసుకుందాం చిక్కుడు గింజల మసాలా కర్రీ రెడీ రెడీ బాగా డెకరేట్ చేశారు ప్లేట్ కూడా నైస్ థ్యాంక్ యూ చిక్కుడు గింజల మసాలా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చిక్కుడు గింజల మసాలా తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిక్కుడు గింజల మసాలా రెడీ